Ah, euh, Marion, d'abord, promets-moi de bien prendre ce que je vais t'annoncer. Ah, mais moi, je promets rien, annonce d'abord. Figure-toi que sur la place, je suis tombé sur les durand bénéchol Sur les quoi les durand bénéchol tu sais bien, Marion, monsieur et madame durand bénéchol qui ont acheté la pommeraie. Ah oui, ces gens épouvantables, oh. Oui, ah, ça commence bien. Tu vas prendre des blatures et contre si tu ne connais même pas. Oh, je l'ai vu passer une fois dans leur voiture blanche, ça m'a suffi. Mais tu juges un peu rapidement, ils roulaient au moins à 120. Ah, quoi, qu'est-ce qui se passe avec les durand bénéchol euh, Je les ai invités à prendre l'apéritif. Quand Tout de suite, ils me suivent. Non, mais c'est pas vrai. J'ai pas pu faire autrement. Oh là 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 là, mon Dieu, mais quel coup de barre oh Tu n'en mourras pas pour un verre. Mais je connais ça, tout commence par un verre, ils vont nous le rendre. Tu auras l'invitation à dîner, l'engrenage habituel. Nous allons encombrer les durand bénéchol jusqu'à la fin de nos jours. Fini la paix. Il n'y a plus qu'à liquider la baraque et émigrer en Corrèze ou dans le limousin. Ah oui, oui. Où, où nous attendent d'autres durand bénéchol C'est la vie, Marion. Euh, ça s'appelle entretenir des rapports de bon voisinage. Je ne veux rien entretenir du tout, je ne veux voir personne. Je hais l'humanité. En attendant, tu vas faire le plaisir de recevoir les durand bénéchol aimablement. Pourquoi bah, bah parce que je te le demande. Moi aussi, j'ai quelque chose à te demander. Et puis tout, je vais ça. Je regrette, c'est ça pour plus tard, les voilà. Entrez, entrez, je vous en prie, entrez. Euh, je, je vous présente ma femme. Oh, oh. bonjour, madame. Euh, monsieur, monsieur, madame durand bénéchol Mes hommages, madame. Oh, nous sommes confus de cette intrusion, chère madame. Mais votre mari a si aimablement insisté. Ça, nous ne voulions pas rater l'occasion de faire votre connaissance. Oh, pardon. Pardon de nous présenter dans une tenue aussi débraillée. On oh, t'a dit, tu as vu tes bottes, ouais. tu me fais honte. Oh, ben bah voyons, Georgina. J'ai prêté ma forte à mes gars qui défrichaient le petit bois. Il est vrai que je n'ai rien à dire. J'ai biné toute la matinée dans mon jardin d'herbe potagère. Oh, on est vraiment crado tous les deux. De vrais paysans. On vous fait pas trop peur. Oh, je suis sûre que vous vous attendiez à voir débarquer deux Parisiens sophistiqués qui s'amusent à faire un peu de jardinage dans leur fermette de week-end. Avouez. Avouez-le. J'avoue. Ah. Ah ben, bah vous voilà rassuré. Oh, combien. Mais, 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 mais installez-vous, je vous en prie. Je pense bien. Vous prendrez bien un verre. Oh, très volontiers. Vous avez bien semblé entendre des voix, Marion. Voulez-vous me présenter Oh, toutes les mondanités. Pauline Labbé, monsieur et madame durand bénéchol ah, Madame, madame. Monsieur. Vous êtes contente Il reste déjeuner Non, mais ça va pas, non. Bon, bah alors je vais éteindre le fou. Malade, elle folle, cette fille-là. C'est rudement sympa chez vous. Euh, nous nous y plaisons beaucoup. Combien d'hectares avez-vous Oh, un demi. Tiens, bah, voilà ce que j'appelle être sage. Nous, nous en avons près de 60. Ah, mais, oh, bah, c'est absurde, mais il faut bien protéger son environnement. Hein. On ne le protège jamais assez. Moi, je suis pour les fils de fer barbelés avec un courant à haute tension. Euh, euh, ainsi, ainsi, vous voilà devenu les, les nouveaux châtelains de la pommeraie. Oh, châtelain, il n'y a même pas de tour. Les coups de muscadet <rire> Ah, mais avec plaisir. Ben, très volontiers. Bon, c'est vrai, il y en a un peu marre du scotch. Vous trouvez pas oh, Peut-être quelqu'un veut-il de la glace Je vais en chercher. Euh, je vais vous aider non, non Je peux très bien la débouler toute seule. Reste avec tes invités, mon chéri. Tu vois, inutile de s'y mettre à quatre. Pour le personnel, comment vous débrouillez-vous Eh bien, je dois dire que j'ai beaucoup de chance. Après pas mal de déboires, je suis tombée sur une perle. Pas possible. Elle travaille comme un cheval. Je ne la paye rien. Et naturellement, pas déclaré aux assurances sociales. Hein? C'est sûrement pas une Française. Ah, c'est tout cas de plus. Bah, Méfiez-vous qu'on lui offre davantage ailleurs et qu'elle ne vous lâche. Aucun <rire> risque. Même en lui multipliant ses gages, celle-là, vous ne me l'enlèverez pas. <rire> Mais qui est ce phénomène Moi. Ah! <rire> voilà la glace. Évidemment, l'idéal serait de se passer complètement de domestique. Remarquez, Teddy et moi, nous vivons très simplement à l'américaine. Mmh. Tous les dimanches, nous prenons nos pas à la cuisine. Ah, oh, ça, elle est équipée ultra moderne avec tous les gadgets possibles et imaginables. Il suffit d'appuyer sur un bouton. C'est bien joli, mais encore faut-il quelqu'un pour appuyer sur le bouton. Oh, ça m'élance, mon Dieu Jésus, c'est fou, c'est fou ce que ça m'élance. Vous ne vous sentez pas bien Oh non, oh non. Euh, C'est sa vésicule, hein, rien suffit à la réveiller. Euh, Marion, tu ne devrais pas boire, ma chérie. C'est pas le muscadet qui me fait mal, mon chéri. Eh bien, moi, la vésicule, je me la suis fait enlever. Et je vous assure, ça n'a diminué aucune de mes facultés. Bien au contraire. Voilà qui est encourageant. Allez, hop. La pommeraie, c'est bien cette ravissante propriété qui est à l'entrée du village. Exactement. Vous savez que je fais construire une piscine, 25 mètres. Oh, une vraie piscine olympique. Ah, ça, il y aura de la place pour tout le monde. Alors, si le cœur vous en dit... Trop aimable, mais je n'aime que les bannes vagues. Ah, mais nous avons aussi la machine à faire des vagues. Mais c'est Disneyland. Oh. Il ne vous manque que les marsouins savants. Oh, j'adore les marsouins. Ce sont des animaux tellement... Repos Comment J'ai dit repos. Enfin, le... Notre maison est ouverte en permanence. Les, les amis de nos amis sont nos amis. Quoi. Nous allons donner une grande fiesta pour la pendaison de crémaillère. Et puis alors, tous les samedis, il y aura un buffet barbecue autour de la piscine. 
Oh, ça va créer une certaine animation dans notre paisible localité. Oui, hein. Et à part vous, est-ce qu'il y a des gens fréquentables dans le secteur Ça dépend ce que vous entendez par fréquentable. On peut des gens avec qui on peut parler, euh, échanger des idées. Je vais au jean. Oui, oui, parce que voyez-vous, chez nous, c'est très relax. Mm. Mais alors attention, hein, on a horreur des bourgeois. Et des snobs. Oui, mais enfin, pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris, hein. Nous sommes des anticonformistes. C'est-à-dire que chez nous, les artistes, eh ben, ils ont toujours à bouffer. Oh, à propos, <rire> savez-vous, maître, que je suis terriblement impressionné par vous Oh mon Dieu, madame, pourquoi Mais Vous êtes un virtuose mondialement connu. Et la télévision hein? Vous passez jamais à la télé Oh, ça m'est arrivé. Euh, tenez, l'hiver dernier, j'ai donné un concerto de Béla Bartok sous la direction de Karayan. Karayan Pas dit donc, vous vous refusez rien. Vous. Oh, Karayan, il a un impact terrible, j'en suis folle. Et dites-moi, sans indiscrétion, un artiste de votre classe, quand il donne un concert, est-ce que ça vaut le coup euh, Quel coup bah, bah, je veux dire qu'on des fric, quoi. Bah, voyons, t'es dit. Ah. Mon mari est un matérialiste. Bah, bah, quoi, mais ça me gênerait pas du tout de vous dire ce que je gagne. Bah, ne le dites pas, surtout, ce serait mauvais pour ma vésicule. Ah. Non, non euh, rassurez-vous, sans rouler sur l'or, nous ne manquons de rien. Je gagne très correctement ma vie. Et puis, quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts, eh ben, moi, je m'y remets. À quoi Au tapin, pardi. Euh, je, je me permets de vous signaler que ma femme a le sens de la plaisanterie particulièrement poussée, surtout quand elle est de mauvais goût. Je me disais aussi... Ah, cette Marion, il n'y a vraiment qu'elle pour pratiquer ainsi l'humour à froid. Pas chaud aussi. Euh... Alors, mon cher Alexis, vous permettez que je vous appelle Alexis J'allais vous le demander. Un soir où il y aura une bonne ambiance à la pommeraie, il faudra que vous nous ameniez votre instrument et que vous nous jouiez un petit air. Euh, à vrai dire, je, je crains que les petits airs ne manquent à mon répertoire. Oui, monsieur, les petits airs manquent à notre répertoire. Et jusqu'à nouvel ordre de maître, Alexis Bruquer ne fait pas l'extra dans les dîners en ville ou les buffets barbecues. Non, 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 mais qu'est-ce que c'est que c'est plouc euh, Non, 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 Marion, Marion, je t'en prie. Enfin, tu as entendu, t'as dit, on nous traite de plouc. Non, mais vous avez bien dit plouc. Mais parfaitement, j'ai dit plouc et je le répète, plouc, 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 plouc. Mon Dieu, oh. c'est désagréable. Tout, tout dépend du sens que l'on donne à plouc. Oh, mais je vois que vous n'avez plus rien à boire, puis je rafraîchir vos verres. Oh, bah non, merci. Non, merci. T'es dit, je crois qu'il est temps de rentrer. Ah oui Oh, déjà Vous ne trouvez pas que sur cette terrasse, il fait une petite brise exquise Eh bien, non, nous ne trouvons pas. Une petite brise vous voulez dire le grand froid du Nord oui, oui, Je vais vous raccompagner. Non, 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 inutile. Allez, 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 liquidez les Durand-Bénéchol, liquidez, liquidez, connard.